Yepa, vámonos y charones, aquí estamos un día más en un vídeo de Once Human Y tenemos un nuevo evento que nos va a dar algo de vidilla a Eternal, el nuevo Eternia Y es que tenemos la búsqueda del tesoro, si le damos a F3, donde tenemos los eventos Y nos vamos a la pestaña de eventos, ya veis que todavía tenemos las recompensas semanales Recompensas diarias ya deberíais haber recogido todas muy probablemente, ¿vale? Si habéis ido al día, ¿vale? Recompensas totales por inicio de sesión pero ahora tenemos esta caja de botín de Eternia, que se puede acceder directamente desde aquí. Veis que pone aquí caja de botín, le damos aquí y nos da a esta pantalla. Veis que podemos acceder a nuestro Eternia o al Eternia de otra persona. Ya sabéis que ese es el verdadero territorio de cada persona y lo demás son escenarios donde nos vamos moviendo. Aquí nos dicen que echemos un vistazo al mapa del tesoro y vea tu Eternia o de algún otro para iniciar la caza del tesoro. Si pinchamos aquí... ¿Veis cómo podemos ver la caza del tesoro? Podemos ver aquí el mapa perfectamente. Podemos empezar yendo a nuestro propio Eternia, ¿vale? Vamos para allá y vamos a empezar a buscar estos tesoros que nos harán ricos. Lo primero que tenemos que hacer es ver el mapa y ver exactamente dónde estamos en la parte de Eternia. Si os fijáis, aquí en la parte central tenemos una especie de lago en forma de corazón. Y tenemos una caja al norte del lago, ¿vale? Al norte del corazón y otra al sur. Perfecto, nos vamos a venir la primera, por ejemplo, al sur del corazón... Vale, estamos como por aquí, como para el noroeste Pero bastante cerca de la zona sur Vale, pues yo creo que... Es verdad que aquí no podemos sacar vehículos Aquí que saca, hay que ir corriendo Pues fijaos, vamos a ir hasta la zona sur del corazón Aquí nos dicen en el evento que brotan de la tierra, ¿vale? Si nos vamos aquí, caja de botón de Eternia Nos dice que puede ser más emocionante que unas cajas de botín que surgen del suelo Echa un vistazo al mapa al tesoro y vea tu Eternia o la de algún otro para iniciar la caza del tesoro Aquí simplemente nos dicen Oye, que brotan como del suelo Pues nada, simplemente... Habrá que buscar por aquí, mira, aquí la tenemos Aquí la tenemos, cajita Abre la caja de botín Super easy, pum pum Marca de Mitsuko, azúcar de deseo Holandia, enlace de energía Varias cositas, bastantes cositas Pues oye, no está nada, nada mal, eh Fíjate, cajita recogida, ahí se queda Pues nada, vamos a buscar otra y vamos a ver En qué zona podría estar Vamos acá, venga, caja de botín de Terni Vamos a ver el mapa del tesoro de nuevo Pues si seguimos todo hacia el sur ¿Vale? Todo, todo, todo hacia el sur, totalmente hacia el sur Deberíamos encontrar nuestra segunda caja Vamos para allá Fijaos, vamos por aquí y aquí tenemos el segundo cofrecito Vamos a ver si todos nos dan más o menos lo mismo Ahí está, azúcar de Seolandia, marca de Mitsuko Ojo que el azúcar de Seolandia nos va a ser súper, súper útil ¿Vale? Aparte de todos los demás objetos Que son todos buenos, es Energy Link, etcétera, etcétera Aquí lo recogemos todo Y fijaos, podríamos seguir mirando por nuestro mapa o podríamos ir a alguno de los mapas vecinos Vamos a ver si tenemos alguno más cerca de aquí de donde estamos La verdad es que ya aquí cerca, cerca de donde estamos No tenemos absolutamente nada, ya seríamos al norte o aquí Si queréis lo que podemos hacer es viajar a otro Eternia ¿Vale? Para ver si allí también esto va exactamente igual ¿No? Mira, aquí tenemos varios Pues podemos ir al que queremos Mira, por ejemplo el de Alice Vamos para allá a acceder a Eternia Vamos para allá Venga, nos hemos ido a este Eternia de, de Alice Y desde aquí ya sabéis que uno de ellos estaba aquí donde, donde está este acantilado Así que nada, simplemente Nos ponemos las botas, nos ponemos a correr Lo malo es que aquí no podemos sacar vehículos Para ir un poquito más rápido, pero fijaos Como ya sabemos dónde están los cofres Y hemos ido a nuestro Eternia Y ya sabemos dónde están los cofres Tenemos súper fácil el venir El encontrar los cofres en las zonas Donde están, porque hay veces que En este, por ejemplo, no sabemos Yo cuando he llegado, no sabía si estaba en la parte baja Del acantilado, de hecho lo primero que he hecho es Bajarme en la parte baja del acantilado y luego me he subido a la parte de arriba Una vez que ya localizamos todos los cofres Luego ya lo tenemos súper fácil para encontrarlo Porque simplemente tenemos que repetir los mismos sitios Ya veis que está siempre en los mismos sitios Sea nuestro Eternia o sea el Eternia de otro jugador Vámonos ahora a la que está al lado de... Uy, que no me deja pasar Vámonos ahora al lado, mira, desde aquí la vemos, ¿veis? Estos cofrecitos los tenemos aquí, ¿vale? Ya los tenemos súper localizados Y ya simplemente hay que ir hasta ahí y encontrarlos, vale, vamos a pillar este Y ahora nos vamos a ir hasta alguno más, vale Para encontrar alguno más y ahora veremos a ver sobre todo Para qué son buenas estas recompensas Todos estos caramelos de azúcar Que es la parte más importante de estas recompensas De hecho yo creo que vamos a ver los cinco cofres, ¿no? Donde están las localizaciones de los cinco cofres Fijaos este donde estamos Justo al norte del corazón, vale al corte, El lagos tiene forma de corazón Justo al norte hay una piedra Pues en lo alto de esta piedra tenemos aquí el cofre Esperándonos, no está nada difícil Porque está totalmente a la vista Y solo hay que buscar un poquito para encontrarlo Vamos a ver los dos que quedan Para que así veáis vosotros qué localizaciones son Bueno, de hecho quedan tres Vale, pues nos tenemos que ir ahí Ahora totalmente hacia el este Fijaos dónde está este, le veis desde aquí arriba, ¿verdad? Fijaos, hemos venido hasta el este Hasta donde acaba la parte más 
eh, más al este de del, la isla central, ¿vale? Ya que es la que se junta a la segunda isla, pero la que está más al este. Bueno, pues simplemente desde aquí arriba estamos viendo aquí el cofrecito, así que bajamos. Ya veis la dificultad a veces de saber si está en la parte de arriba, está en la parte de abajo. Por eso creo que voy a intentar enseñaros todas las, todas las zonas donde están los cofres, porque en el mapa se ve más o menos la zona... Pero luego hay que buscar un poquito, ¿eh? Hay que buscar un poquito. Vámonos a la siguiente. Desde aquí ya tendríamos que ir a la siguiente isla, ¿vale? Bueno, a la siguiente isla o a la otra parte del lago de esta, de esta isla principal. Pero bueno, más o menos hacia el sureste deberíamos llegar bien. Yo creo que me voy a ir, de hecho, nadando. Fijaos que el mapa, le he visto pequeñas variaciones. El mapa del tesoro con el mapa de Eternia le estoy viendo algunas variaciones y eso puede hacer... Que alguno de vosotros os dificulte un poquito encontrar los cofres Yo por suerte los estoy encontrando bien, los estoy buscando bien Pero fijaos, sí que os quiero buscar el mapa, ¿vale? De Eternia más que el mapa del tesoro Que hay pequeñas variaciones, es prácticamente igual Pero hay pequeñas variaciones ahí en los resaltes Bueno, nada más que llegamos a la isla suroeste ¿Vale? Ya lo veis aquí, que hay una especie aquí de bahía un poquito, ¿vale? Pues nada más llegar, tenemos este cofre pegado a la orilla, ¿vale? Lo enseño de nuevo Vamos a recoger la caja del, del botín para que lo veáis claro, para que no perdáis nada Lo bueno es que luego, como siempre están igual en todos los Eternias, ¿vale? Lo vais a encontrar súper fácil, ¿vale? Este lo tenemos ahí, ¿vale? ¿Veis dónde está? No más o menos, según llegamos a la isla sureste Porque si os fijáis en el mapa, ¿vale? No es tan fácil, ¿veis? Esta isla aparece en el mapa como más al norte, ¿verdad? Esta isla debería estar como más al sur, ¿vale? Pero bueno, más o menos para haceros una idea, nos vale nos vamos hacia el sur a encontrar el último de los cofres y así empezamos a contar todas las recompensas Fijaos, el último de los cofres, ¿dónde estamos? Fijaos, si os vais para acá, a la isla suroeste, tenéis como una manchita aquí que parece una mariposa Se ve súper pequeñito, ¿vale? Perdonadme, pero es que es como se ve, no me deja ampliar el mapa mucho más de lo que, de lo que ya está Vale, pues según vais por aquí, pegado a la costa, ¿vale? Para que lo tengáis fácil, está pegado a la costa Realmente si seguimos la costa, ¿vale? De donde veníamos, si venimos desde esta parte norte ¿Veis esta pequeña bahía por aquí? Si venimos siguiendo la costa, ¿vale? Simplemente un poquito al suroeste De una marquita que parece una mariposa Recogeríamos el último de los cofres Ya digo que es que no es exactamente igual Que el mapa del tesoro, porque si fijáis El mapa del tesoro, eh, no es igual No es igual, esta manchita la mariposa Veis que está como más vertical, la, la mancha de la mariposa esta, que no es exactamente igual, está justo al norte de esto, ¿vale? Y la mancha de la mariposa en Eternia está al noreste, ¿vale? Así que bueno, aquí vemos los seis, los seis cofres que tenemos en el mapa, podemos recorrer esto en varios mapas, en nuestro mapa de Eternia, en los mapas de Eternia de otros jugadores ¿Y para qué vale todo esto? Hombre, las marcas de Mitsuko y todo esto ya lo tenemos súper claro, la esencia estroceniza, ¿vale? Para la tienda normal ¿Vale? Si nos vamos aquí a, a, las, eh, mis, a las misiones en la Season Goals de, de, de temporada Bueno, es cierto, desde aquí no lo podemos ver porque desde aquí no tenemos la, acceso a las misiones de temporada Habría que estar desde el mundo normal Pero bueno, ya sabéis, la tienda que hay ahí desde las misiones de temporada Pero lo más importante son estos caramelos, ¿vale? Si nos vamos aquí, vemos que en la tienda tenemos un montón de objetos nuevos A destacar estos dos nuevos Debian, estas dos nuevas anomalías La doncella destrozada, ¿vale? Y este... Farol de calabaza, todo esto, esto lo probaremos, ¿vale? Haremos una compra de toda la tienda, obviamente, si hacéis esta búsqueda de, del tesoro, podréis comprar varios porque veis que el límite de compra de estos son dos, del límite de compra de estos también son dos, con lo cual ya aquí tendríamos 400 entre los dos y todavía tengo 340, ¿vale? Si queremos comprar toda la tienda, ¿vale? Que ya veis que el límite de compras de esto ya son cinco, si queremos comprar esta mano también son cinco, ¿vale? Esta cajita... Emisario de la mariposa, podemos comprar otras dos Vale, nos dejan aquí bastantes, bastantes cositas Que vienen súper bien, como los controladores Esto valen tres, vale, podemos comprar varios Así que habrá que hacer varios viajes A varias eternias si queremos comprar al final Toda la tienda, pero creo que Solo por las nuevas anomalías, estos nuevos Debian Merece muchísimo la pena Dadle caña chicos, os he mostrado Todas las ubicaciones donde están todos los cofres y espero que esto os ayude a completar el evento rápidamente Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí lo más importante es sobrenarse en merecerse